ബീഹാറിലെ ഒരു ചെറിയ ഉൾനാടൻ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു ആ വന്ന ഫോൺ കോളുകൾ എല്ലാം തന്നെ തങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ഒരു കൊടും കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു എത്രയും വേഗം വന്ന് അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകൂ എന്നായിരുന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചവരെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഫോൺ കോളുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വണ്ടി പോലീസുമായി ആ കൊടും കുറ്റവാളിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസ് ജീപ്പ് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ചീറിപ്പാഞ്ഞു എന്നാൽ അവിടെയെത്തി പോലീസ് ക്രൂരമായ കൊലപാതകം ചെയ്ത കുറ്റവാളിയെ കണ്ട് ഞെട്ടിത്തെരിച്ചുപോയി അവനാണ് അമർജിത് സട വയസ്സ് വെറും എട്ട് നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും അവനെ ഏറ്റെടുത്ത് പോലീസ് ജീപ്പിലേക്ക് കയറ്റുമ്പോഴും അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഭയം എന്നത് തെല്ലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്തും അവൻ പോലീസിനെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലായിരുന്നു അമർജിത് സാഡ എന്ന ആ ബാലന്റെ ജനനം ബീഹാറിലെ ബഹുസുരായ് ജില്ലയിൽ പിന്നീട് അവന്റെ കുടുംബം മുസ്രഹി എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് താമസം മാറി അവന്റേത് തീർത്തും ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബമായിരുന്നു അച്ഛൻ ഒരു സാധാരണ കർഷകനായിരുന്നു അമർജിത് സാഡ എന്ന ആ ബാലൻ ക്രൂരമായി കൊന്നുകളഞ്ഞത് വെറും ആറുമാസം പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെയാണ് ഗ്രാമത്തിലെ ചുങ്ചുങ് ദേവി എന്ന സ്ത്രീ തന്റെ ആറുമാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ഏകമകൾ കുശ്ബുവിനെ അവിടെയുള്ള ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ ഉറക്കി കിടത്തിയ ശേഷം വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യാനായി തിരിച്ചു പോയപ്പോഴായിരുന്നു ആ ക്രൂര കൊലപാതകം അരങ്ങേറിയത് ചുങ്ചുങ് ദേവി ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരികെ എത്തിയപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല പിന്നീട് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം സമീപത്ത് കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ ഒരു ദയാദാക്ഷിണ്യവും കൂടാതെ അമർജിത്ത് നിഷ്ഠൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ അമർജിത്ത് ഒരു മടിയും കൂടാതെ കൊലപാതക കുറ്റം ഏറ്റെടുക്കുകയും സംഭവം നാട്ടുകാർക്ക് വിവരിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തു അവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയെ നടുക്കിയ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സീരിയൽ കില്ലറുടെ കഥ പുറം ലോകം അറിയുന്നത് എന്നാൽ അമർജിത്തിന്റെ ആദ്യ കൊലപാതകം ആയിരുന്നില്ല അത് അവൻ സമാന രീതിയിൽ രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സമ്മതിച്ചു അവൻ കൊന്നുതള്ളിയ രണ്ടു കുരുന്നുകളും ആറുമാസത്തിനും ഒരു വയസ്സിനും ഇടയിൽ മാത്രം പ്രായമുള്ളവരായിരുന്നു തന്റെ ആദ്യ കൊലപാതകം നടത്തുമ്പോൾ അവന് പ്രായം വെറും ഏഴ് വയസ്സ് മാത്രം എന്നാൽ നാട്ടുകാർ ഞെട്ടാൻ മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു അവൻ കൊന്നുകളഞ്ഞതിൽ ഒരാൾ മറ്റാരുമല്ലായിരുന്നു അവന്റെ ഒരു വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള സ്വന്തം അനുജത്തി തന്നെയായിരുന്നു അമർജിത്തിന്റെ അമ്മയുടെ മടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് സമീപത്തുള്ള വയലിൽ വെച്ച് ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് തലയിൽ അടിച്ചാണ് അവൻ കൊലപ്പെടുത്തിയത് കുഞ്ഞുമായി വയലിലേക്ക് പോയ അമർജിത്ത് കുഞ്ഞില്ലാതെ തിരികെ വരുന്നത് കണ്ട് കുഞ്ഞെവിടെയെന്ന് അമർജിത്തിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ അവരെ ആ വയലിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോവുകയും അവിടെ കരിയിലെയും പുല്ലും കൊണ്ട് മൂടിക്കിടത്തിയ തന്റെ സഹോദരിയുടെ മൃതദേഹം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ആ എട്ടു വയസ്സുകാരൻ പിന്നീട് സമാനമായ രീതിയിൽ സ്വന്തം അമ്മാവന്റെ ഒരു വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെയും അവൻ നിഷ്ഠൂരവും മൃഗീവുമായി കൊലപ്പെടുത്തി ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും അറിഞ്ഞിരുന്ന വീട്ടുകാർ മകനെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം മറച്ചുവെച്ചു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അവന്റെ ക്രൂരതയ്ക്ക് ഇരയായത് കുശ്ബു എന്ന പെൺകുഞ്ഞായിരുന്നു അവളുടെ മരണത്തോടു കൂടിയാണ് അമർജിത് സാഡ എന്ന കൊടും കുറ്റവാളി പോലീസ് പിടിയിലാകുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച അമർജിത്തിനെ പോലീസുകാർ ചേർന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്തിനാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നുകളഞ്ഞത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആദ്യം അവൻ ഒന്നു ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് അവൻ പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞു വിശക്കുന്നു ബിസ്ക്കറ്റ് വേണമെന്ന് ബിസ്ക്കറ്റ് വാങ്ങി കഴിച്ചതിനു ശേഷം അവൻ കൊലപാതകം വിവരിക്കാൻ തുടങ്ങി കേട്ടു നിന്ന പോലീസുകാരെല്ലാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടി താൻ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെയെല്ലാം ആളൊഴിഞ്ഞ് ഒരു വയലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്നും ശേഷം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയെല്ലാം മുഖത്ത് ഒരു ഇഷ്ടിക ഉപയോഗിച്ച് ആ ഞാഞ്ഞ് ഇടിക്കുകയും ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാവരെയും കൊന്നുതള്ളിയെന്നും അവൻ വളരെ ലാഘവത്തോടെ പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞു കൊലപാതകം വിവരിക്കുമ്പോഴും അവൻ പോലീസുകാരെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അതീവ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട അത്യന്തം അപകടകാരിയായ ഒരു മാനസിക രോഗിയാണ് അമർജിത്ത് എന്ന് അവനെ പരിശോധിച്ച മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അവന്റെ യഥാർത്ഥ പേരും ഫോട്ടോയുമെല്ലാം അന്നത്തെ മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം അച്ചടിച്ചു വന്നിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സാഡിസ്റ്റാണ് അമർജിത്ത് എന്ന് അവനെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർമാർ കണ്ടെത്തി പൂർണമായി ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാതെ അവനെ പുറത്തിറക്കി വിട്ടാൽ അത് അപകടമാണെന്നും അവന്റെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ ശരിതെറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാനസിക നില അവൻ ആർജിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഡോക്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കി കേസ് നടക്കുന്നതിനിടെ ജഡ്ജിയുടെ മുൻപിൽ പോലും ചിരിച്ചുകൊണ്